स्टूडेंट्स आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पर आज हम करेंगे एसएससी एसएससी एनटीपीसी एंड हरियाणा पुलिस एसआई के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री व ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेट एस स्टार्ट है विच क्विन पहला क्वेश्चन है पंद्रह सौ चौसठ में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मी वाइल डिफेंडिंग गढ़ कटंगा इन फिफ्टीन सिक्सटी फोर इसमें ऑप्शन है ए रानी अवंती बाई डी बी रानी रुद्रम्बरा सी रानी दुर्गावती एंड डी रानी अहिल्या बाई फटाफट इसके आंसर दीजिए फटाफट इसका आंसर दीजिए इसका आंसर है सी रानी दुर्गावती आगे बढ़ते हैं महाजनपद अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान सातवीं और आरंभिक छठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे इस हाउ मैनी ग्रेट पावर्स एग्जिस्टेड इन दिस सेवंथ एंड अर्ली सिक्स सेंचुरीज बी सी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इसके ऑप्शन है ए सोलह बी तेरह सी ग्यारह और डी सत्रह इसका सही आंसर दीजिए इसका सही आंसर है ए सोलह महाजनपद होते हैं जनजातियों का अलग समुदाय क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था वो वॉज दी फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इसमें ऑप्शन है ए नरसिंह वर्मन बी मंगलेसा सी कीर्ति वर्मन और डी पुरकेशन प्रथम इसका सही आंसर दीजिए इसका सही आंसर है पुलकेशन डी पुरकेशन प्रथम और जिसने पाँच सौ ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की थी इसकी राजधानी है बेटापी और इसको चालू के बदामी भी कहा जाता है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में सातवीं और छठी सदी ईसा पूर्व में मौजूद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स डेट एग्जिस्टेड इन दी सेवेंथ एंड अर्ली सिक्स सेंचुरीज बी सी इन इंडिया इसके ऑप्शन है ए मगध बी वैशाली सी अवंती डी कोसल फटाफट इसका आंसर दीजिए इसका सही आंसर है कोसल जो अयोध्या की राजधानी थी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिस्वी से दहेज में मिला था नेम द स्टेट चंद्रगुप्त द फर्स्ट गोट इन डोरी फ्रॉम द लिस्वीज इसके ऑप्शन हैं ए उज्जैन बी पाटलिपुत्र सी प्रयाग एंड डी साकेत इसका सही आंसर दीजिए तो तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम घटोतक के पुत्र थे और इनका विवाह कुमार देवी से हुआ था अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है भारत के इतिहास में ब्लैंक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है द पीरियड बिटवीन ब्लैंक इन इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज दी दिल्ली सल्तनत पीरियड इसके ऑप्शंस हैं ए 1206 सौ छः ए डी एंड पंद्रह सौ छब्बीस ए बी चौदह छप्पन ए डी एंड सोलह सौ पचहत्तर ए डी सी सात सौ पैंतालीस ए डी एंड बारह सौ पैंतालीस ए डी और डी ग्यारह सौ पाँच ए डी एंड चौदह सौ पैंतालीस ए डी इसका सही आंसर दीजिए इसका सही आंसर है ए बारह सौ छः ए डी एंड पंद्रह सौ छब्बीस ए डी इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है एम के टी एस एल मतलब इसमें कौन कौन से वंश ने राज किया इसका इसका सही आंसर इसका इसके बारे में इसमें पांच वंश ने राज किया था एम के टी एस एल आपको ये याद रखना है मार्केट से लाओ तो इसका एम से बनता है गुलाम वंश के से खिलजी टी से तुगलक एस से सैयद और एल से लोधी वंश अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज खालिस्तान के शासक थे मिहिर भोज वाज द रूलर ऑफ ब्लैंक इसके ऑप्शन है राष्ट्रकूट नंबर बी सॉरी चोल सी प्रतिहार एंड डी चालू के इसके आंसर दीजिए 
इसका सही आंसर है प्रतिहार मेरी बोझ के बारे में कहा जाता है कोई पूछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु के उपासक कौन थे मेर बोझ विष्णु का उपासक था और यह प्रतिहार शासक भी था अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब स्टार्ट करते हैं राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है वो इज दी ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके ऑप्शन देखिए ए बान बी कल्याण सी कालिदास एंड डी सोमदेव इसका आंसर दीजिए इसका आंसर है कल्हन कल्हन कश्मीर के लेखक थे और इन्होंने राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी है और इसके ये अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मतलब इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और यह है संस्कृत भाषा में लिखी गई है अगला क्वेश्चन है अठारह सतावन के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को खालिस्तान में मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन ब्लैंक इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन जैसे कि आप जानते हैं कि एटीन फिफ्टी सेवन की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस इसका एक हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इसके ऑप्शन हैं ए हिमाचल प्रदेश बी बिहार सी उत्तराखंड एंड डी उत्तर प्रदेश फटाफट इसका आंसर दीजिए फटाफट इसका आंसर दीजिए इसका सही आंसर है बिहार बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे कुंवर सिंह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है एक पाल राजा खालिस्तान ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय ब्लैंक ए पाल किंग इसके ऑप्शन है राजेंद्र चोल बी पुरकेशन प्रथम सी मिहिर भोज और डी धर्मपाल जैसे कि आप जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और ये हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है आप इसका आंसर दीजिए इसका सही आंसर है धर्मपाल जो एक पाल राजा था और विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक बुद्धिज्म सेंटर है जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया और यह आठवीं नौवीं शताब्दी के बीच में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं खालिस्तान पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में अपने चरम दक्षिण तक फैला हुआ था डैस वाज दी फर्स्ट मुस्लिम रूलर वुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट दी वोर ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ इसके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी बी जलाउद्दीन खिलजी सी गियासुद्दीन बलबन एंड डी फिरोज सा तुगलक इसका सही आंसर दीजिए इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी जिसने बलबन के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी और यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है और इसने अपने चाचा को मारकर साम्राज्य पर अधिकार जमाया था अगले क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था वह अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की वो अमंग दी फॉलोइंग वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी ही बिकेम द रूलर आफ्टर दी डेथ ऑफ इज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इसके ऑप्शन हैं गियासुद्दीन बलबन बी इलतुतमिस सी नासिरुद्दीन मोहम्मद एंड डी कुतुबुद्दीन ऐबक फटाफट इसका आंसर दीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था लेकिन इसको पूरा इलतुतमिस ने किया था और इसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई थी और यह तुर्की का था इसे लाख बक्स भी कहा जाता है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है तेरह सो डैश ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाई तैमूर इन डैश एडी मार्क्ड बाई द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर इसके ऑप्शन है सोलह सौ पैंतालीस 
बी तेरह सौ पचानवे सी चौदह सौ पच्चीस एंड डी बारह सौ पंद्रह इसका राइट आंसर बी है लेकिन एरर की वजह से ये तेरह सौ पचानवे है और इसका सही आंसर है तेरह सौ अठानवे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है यहाँ पे तेरह सौ पचानवे की जगह तेरह सौ अठानवे आएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है एक हज़ार छब्बीस ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा था सॉरी एक हज़ार छब्बीस की जगह एक हज़ार पच्चीस आएगा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई इसलिए हम बोलेंगे एक हज़ार पच्चीस ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा था और हमला किया यहाँ पर याद रखना कि एक की जगह एक आएगा वो अटैक्ड एंड लूटेड दी फेमस सोनाथ टेम्पल इन वन जीरो ट्वेंटी फाइव ए डी इसके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद गोरी बी महमूद गजनी सी नासिर सा, नादिर साहा एंड डी चंगेज खान इसका सही आंसर दीजिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका सही आंसर है गजनी का महमूद मतलब मोहम्मद गजनी और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है सोमनाथ मोहम्मद गजनी अफगान का था अब भूगोल यानी ज्योग्राफी की क्वेश्चन देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं मींस हाउ मेनी मेजर पोर्ट सी पोर्ट्स आर देर इन इंडिया इसके ऑप्शन हैं ए छ बी नो सी दस एंड डी तेरह इसका आंसर दीजिए इसका सही आंसर है डी तेरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है इसमें ऑप्शन है मणिपुर बी त्रिपुरा सी पुंडुचेरी एंड डी सिक्किम इसका आंसर दीजिए इसका सही आंसर है सिक्किम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ये है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज इसका इसके ऑप्शन है कोयम्बटूर बी मदुरे सी बेंगलोर एंड डी चेन्नई इसका आंसर सही आंसर है कोयम्बटूर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कम है विच अमंग दी फॉलोइंग रजिस्टर्स दी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन दी कंट्री एज पर सेंसस 2011 इसके ऑप्शन है ए दिल्ली बी चंडीगढ़ सी पुंडुचेरी एंड डी पश्चिम बंगाल फटाफट इसका आंसर दीजिए इसका सही आंसर है पुंडुचेरी अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया इज इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश बी झारखंड सी उत्तर प्रदेश एंड डी वेस्ट बंगाल इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश इसमें आपको एक बात और बतानी है अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य पंजाब है अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश नहीं होना है अनुसूचित जातियां कहाँ पाई जाती हैं शेड्यूल्ड कास्ट इन पंजाब एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू